Hello students, so today we will discuss about the hydrostatic pressure. Okay. So what is hydrostatic pressure? The hydrostatic pressure on A do. So name itself indicates the hydro means liquid. Hydro means liquid. For the static. You know, previous lecture we discussed what is the way, right? So, fluid mechanics, fluid dynamics, and fluid statics. Okay. So, static and reno. You have to do the same thing. You have to do the same thing. Static condition means it is at rest. Right? So, or it is not having any motion. So, static means rest. So, fluid, fluid and the liquid and gas. So, the fluid is on the rest condition and that is the pressure and apply to the surface. So, the surface is fluid and the surface is the pressure and apply to the Clear? So, that is why we have to do hydrostatic pressure. Means, liquid which is at rest it exerts some pressure on the surface. It is called hydrostatic pressure. So, hydrostatic pressure is the pressure exerted by a fluid at rest due to the force of gravity. So, what is the reason behind that force or that pressure? It is nothing but the force of gravity. So, force of gravity in direction? It will be always in downward direction. Force to the gravity force. So the kaya the kalamukawagi pressure na apply martha. So the gunalakshan gana pantan re now yatra even measure marti be the pressure P is given by rho G H. Okay. So rho and re no it is density. Density of fluid. Density of fluid. Okay. So density and reno mass by value. Rho is mass by value, ratio of mass by value. G means the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Right. So H means height. Yaw height. Right. So, your surface may be the fluid or the liquid or the height. For example, now the water bottle is So, water bottle is the Arda Nil Tumbi the Pantanre. So, our Nili on the height is the So, Yishta height is the Nili the Pantanre. This surface in the measure Madre. So, water level some sort of height that is nothing but H. So, this is an example to go there. So, you know, water only fill Madre. So this is surface, E base surface in the sorry, E base surface in the now measure marve kakade. Right? So this is total height of this water from the surface. Clear? Okay. So how do we now we have to verify about both the pressure the author on our experimentation money to both the height and either depend on the theory. Right? In the previous class, I have the example of the water tank. Right? So, that type of the example. Suppose, I will close this first nozzle. First, I will close this first nozzle. This is one day open. Right? So, this is the height of the cylinder. Right? right? So, this is the height of the cylinder. Okay? So, this is the pressure in our water. This is the pressure in our water. The pressure is just the high pressure jet. Clear? So, this is the next one. This is the jet close. This is the jet close. This is the jet close. This is the one open. So, this is the pressure jet. So, this jet is having less pressure than this one. ये मध्य में की ना इधर प्रेशर और कड़ी में होता है, अदर वेलोसिटी कड़ी में होता है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड अली, तो इधर नो बंद मारी, 
ಈ ವಾಲ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ವಾಲ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ನೋಸಲ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಟಾಪ್ ನೋಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮೀಪನೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೌದಾ ಜಲ್ದಿನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಂತದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಯೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಸರ್ ದ ವೇನಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೌದಾ ವೇನಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೀಸರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಟಿನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂತೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನು ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತದೆ ವೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯೂಕಾಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟ